Welcome to CI Conference. I want to thank all of you that are following us in our different social media like Facebook, Twitter, Instagram, and here on our YouTube channel. Thank you for being promptly with us this live transmission that we have for you. Presento a nuestros invitados del día de hoy, Gabriel Leal, César Tarazona y Jesús Hernández. Todos consultores reglamentados en inmigración canadiense. Bienvenidos el día de hoy, chicos. ¿Cómo están? Gracias, Wendy. Y pues bueno, en el esfuerzo de querer dar una información fiable a sí mismo de evitar que usted sea víctima de estafas o malos asesoramientos, hace ya 10 años formamos un grupo de consultores latinoamericanos, una asociación que se llama Alcai, la cual pues hoy tenemos entre nosotros uno de sus miembros fundadores, quien en aquella época también ten, con, comparte y ha compartido las, y, la idea y la filosofía de poder ayudar a todos los latinos en cuestión de materia de inmigración. Se encontrará con nosotros César Tarazona, también se encontrará eh, Gabriel Lial, quien forma parte del equipo de especialistas de Canadá. Alors, je vous laisse avec l'équipe de spécialistes d'immigration sur le thème d'aujourd'hui que c'est le programme de Ontario. Gracias a Jesús por la invitación. Es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy en este pequeño pero sustancioso espacio informativo eh, a nombre de Alternativa Canada Immigration Consultants. Thank you, Jesús. It is my pleasure to be here with you guys in this information session as a director of Immigration Consult Alternativa Canada Immigration Consultants. Muchas gracias, Jesús. Es un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Hoy saluda a todas las personas que nos acompañan. Thank you very much, Wendy. It's a pleasure to be with you today. Greetings to everyone who is with us today. Y también nuestro otro invitado que les quiero presentar es agente invitado del día de hoy, el señor Fernando Ayala. Cuéntanos, por favor, por qué migrar a la provincia de Ontario. Bueno, Wendy, para ser breve voy a darles algunos de los puntos más relevantes sobre esta provincia. Ontario es considerada como el corazón de la industria en Canadá. Su crecimiento económico durante las últimas décadas ha sido vital para la economía canadiense. Toronto, como su capital de la provincia de Ontario, y Ottawa, como la capital de Canadá, son sin dudas grandes ciudades por su actividad social, económica y cultural. Por supuesto, hay que resaltar la educación, que es de primer nivel. Predomina el inglés como lengua, aunque en los límites con Quebec se usa el inglés y el francés. También este territorio alberga la mayor cantidad de habitantes en Canadá, con aproximadamente una población de 14 millones de habitantes que corresponden al 38% de la población del total de Canadá. Esto quiere decir que en términos generales estamos hablando que es una gran provincia con posibilidades de crecimiento para quien quiera vivir, vivir en ella y desarrollar un proyecto de vida. Pero ahora pasemos a la parte técnica, ¿quieres? Eh, ¿Cómo podemos emigrar a través del PNP de Ontario, eh, Gabriel? Muy bien. El programa está compuesto por tres categorías principalmente. Vamos a mencionar los requisitos principales de ellas. Empecemos por la primera. Es Employer Job Offer Category es decir, oferta de trabajo de un empleador. Está compuesta por tres subcategorías. Trabajador extranjero. La segunda subcategoría es la de estudiantes internacionales, graduados en Ontario. Y bueno, la última subcategoría es la de habilidades en demanda. Principalmente está diseñada para trabajadores calificados a nivel intermedio en campos como la agricultura, la construcción, transporte terrestre, es decir, los camiones, y trabajos de apoyo a personal. Y bueno, eh, Fernando, ¿cuál es la siguiente categoría para el programa de Ontario? Bueno, Wendy, la siguiente categoría es la de negocios desarrollada para aquellos que ya cuentan con una empresa o un capital importante de inversión. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Y finalmente tenemos la tercera categoría. César, ¿nos podrías decir cuál es? Claro que sí, Wendy, gracias. Esta última categoría es la del capital humano. Aquí encontramos tres posi eh, posibilidades asociadas al Express Entry. En, en este caso, pues hemos hablado un poquito sobre la teoría y pues vamos a entrar ahorita con la práctica. Y César, como un experto en el área también de Ontario, me gustaría saber, César, tú en el día a día, cuando estás con los clientes que te preguntan, yo quiero emigrar y en particular tengo visualizado Ontario, ¿cómo es que tú los clasificas? ¿Cómo es que tú les vas dando los tips? ¿Y cómo es que vas a filtrar a las principales personas para esa categoría? 
Bueno, pero factores como ya le hemos mencionado, Jesús, es importante saber eh, inicialmente que hayan estado cierto tiempo en Ontario, que hayan efectivamente estudiado en Ontario. Algunos clientes nos visitan de otras provincias queriendo aplicar por el, por el programa de Ontario, pero pienso que Ontario es muy, es muy exclusivo en, en confirmar que ellos realmente han estudiado dentro de la provincia, que han tenido la experiencia laboral dentro de la provincia. Saber inglés o francés nos da la posibilidad de aplicar a, a cualquier provincia, pero Ontario quiere saber que usted tiene la intención de estar aquí en la provincia, tiene, tiene una oferta de trabajo, tiene ya el empleador y tiene, pues obviamente, si sus estudios han nacido dentro de la provincia, es importante saber de estos dos años, porque me pasa que hay clientes que ya vienen de tres años y dicen, bueno, tengo la oferta, la conseguí, quiero aplicar, pero ya se les ha pasado los dos años, que mucha gente ignora esta parte del tiempo. Otro factor importante es tener en cuenta que eh, la provincia se mide mucho por cupos. Entonces, ellos sacan anualmente unos cupos para los trades, unos cupos para los estudiantes internacionales, unos cupos para los de oferta de trabajo. Entonces, me pasa también, la gente pues no está informada, para eso estamos nosotros como consultores e informarlos de que dice, estoy listo, tengo todos los documentos listos, pero desafortunadamente todos estamos listos, pero la provincia no tiene puertas abiertas. Entonces, hay que tener eso muy presente, Jesús. Perfecto. Y bueno, eh, si desea que César Tarazona les dé una consulta en su formulario que completará para una entrevista gratuita, escriba que desearía ser atendido por César Tarazona y con gusto los referiremos. Quiero eh, darle las gracias. Thank you, everybody. Thank you to Gabriel, César, Fernando y Jesús for uh, being with us in this conference CI. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, okay. un gusto.